ప్రతి ఛానల్కి ఒక ఎజెండా ఉంటుంది కానీ మీ వరంగల్ టీవీకి ఉండే ఒకే ఒక ఎజెండా ప్రజల అడ్డ మేము ఎవరి వైపు అని మమ్మల్ని అడుగుతుంటారు అందుకే మేము చెప్తున్నాం మేము ప్రజల వైపు సామాన్యుడి వైపు సామాన్యుడి కష్టాలు కడతేర్చడానికి ఏ నాయకుడైతే రంగప్రవేశం చేశాడో ప్రజలకి కావలసినటువంటి సౌకర్యాలను సమకూర్చడంలో ప్రజల మౌలిక అవసరాలను తీర్చడంలో ఏ నాయకుడు చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తాడో వరంగల్ టీవీ వాళ్ల పక్షాన్ని నిలబడుతుంది అందుకే మాకు ఏ ఎజెండా లేదు సామాన్య ప్రజలే మాకు జెండా మాకు ఎజెండా వరంగల్ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ మిత్రుల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి వరంగల్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం తెలంగాణకు వచ్చినటువంటి ముందస్తు ఎన్నికల్లో భాగంగా ఆయా పార్టీలు తమ అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తున్నాయి మరి ములుగు నియోజకవర్గానికి మహాకూటమి నుండి సీతక్క గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తంగుట్టు మీద పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సీతక్క గారిని గురించి వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లానే కాదు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎవరికి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అంకన్నగూడెం అనేటటువంటి ఒక మారుమూల కుగ్రామంలో అంటే బాహ్య ప్రపంచానికి దూరంగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతంలో పుట్టి పుట్టిన తర్వాత ప్రపంచాన్ని తెలుసుకునే క్రమంలో ప్రజలకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలకు నిరసనగా గళవెత్తి వామపక్ష భావధోరణితో పనిచేసిన తర్వాత జనజీవన శ్రమతిలో వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరడం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మహాకూటమి నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ములుకు పోటీ చేయడం గతంలో కూడా సీతక్క గారు తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి శాసనసభ్యులుగా పనిచేశారు సీతక్క ప్రస్థానాన్ని గురించి ఈరోజు ప్రపంచానికి తెలియచేయాలనే ఉద్దేశంతో వరంగల్ టీవీ ఒక చిన్న ప్రయత్నాన్ని చేస్తుంది బిజీ షెడ్యూల్లో తిరుగుతున్నటువంటి సీతక్క మనకి టైం ఇచ్చారు చందమామ అందరికీ మామ వయసులతో సంబంధం లేదు అలాగే ఈ అక్క అందరికీ అక్క చిన్నవాళ్ళకి అక్క పెద్దవాళ్ళకి అక్క అందరికీ అక్కే అలాంటి సీతక్కతో వరంగల్ టీవీ ఉంది సీతక్క మీ ప్రస్థానం సంక్షిప్తంగా చెప్పండి అంటే వాస్తవానికి నేను విద్యార్థి దశ ఉన్నప్పుడే ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పటి నుంచే నా యొక్క అంటే ప్రజా సంక్షేమం కోసం పాటుపడాలనేటువంటి ఆలోచన ఆ రోజే ఉంది ఎందుకంటే ఎనభై ఆరులో వచ్చినటువంటి వరదలకు గోదావరి ఏటు నాగరం ప్రాంతం మొత్తం మునిగిపోయినప్పుడు కూడా ఒక స్టూడెంట్గా ఏటు నాగరం ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా ఆ రోజు నాకు తెలియదు ఆనాడు ములుగులో గర్ల్స్ హాస్టల్లో చదువుకుంటూ జనరల్ స్కూల్లో మరి చదువుకుంటూ కూడా బాధితుల కోసం మూడు రోజులు డబ్బాలు పట్టుకొని ములుగులో రోడ్లంట డబ్బులు వసూలు చేసి మా ఫ్రెండ్స్ మా క్లాస్మేట్స్ అంతా కలిసి పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఆ రోజు కలెక్ట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ జీవిత నా జీవితంలో మొట్టమొదటి కార్యక్రమంగా ఎయిత్ క్లాస్లో ప్రజల కోసం పనిచేసినాం అనేటువంటి తృప్తి ఆ రోజుతో స్టార్ట్ అయ్యి టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ప్రజా ఉద్యమంలోకి వెళ్ళడం దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాలు విప్లవ ఉద్యమంలో పనిచేసి ప్రజల ఇలాంటి మారుమూల ప్రాంతం ఇవాళ వీరాపురం అనేది ఒకప్పుడు విప్లవాల కేంద్రాలు ఇలాంటి గ్రామాలు ఇలాంటి గ్రామాల్లో పనిచేసి ఇక్కడ ఇలాంటి ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా మమ్మల్ని కడుపులో పెట్టుకొని దాచుకున్నారు ఇప్పటి వరకు అంటే ఆ ఉద్యమంలో పోకుండా మళ్ళీ ఈ రూపంలో ప్రజలకు సేవ చేసేటువంటి అవకాశం దక్కింది తర్వాత ఉద్యమం నుంచి బయటకు వచ్చినాక లా చేసి లాయర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి క్రమంలో మరి నన్ను ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలిచి టికెట్ ఇచ్చి మూడు సార్లు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి నాకు అవకాశాలు వచ్చినాయి నాకు రాజకీయ జీవితాన్ని ఇచ్చినటువంటి పార్టీని ఎప్పుడు కూడా నేను ద్వేషించలేదు లక్కీగా మేమందరం ఈరోజు ఈ ఎన్నికల్లో గత సంవత్సరం నిన్నటికి మేము సంవత్సరం అయింది కాంగ్రెస్లో చేరి ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టు అంటే సిపిఐ అదేవిధంగా తెలంగాణ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవన్నీ పార్టీలు మహాకూటమిగా ఏర్పడి మహాకూటమి అభ్యర్థిగా రా రాబోతున్న సందర్భంగా కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే నాదేమో విప్లవ భావజాలం నుంచి వచ్చినటువంటి పార్టీ అట్లా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా సిపిఐ కూడా ఈ కూటమిలో ఉంది ఈసారి తర్వాత తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు మేము ప్రజెంట్ తెలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మెంబర్గా ఉన్నాం అదేవిధంగా రాజకీయ జీవితాన్ని ఇచ్చినటువంటి తెలుగుదేశం కూడా ఇందులో ఈరోజు మా కుటుంబంలో ఉండడం మేము అందరి తరఫున తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసినటువంటి కోదన్ రామ్ గారు కూడా ఈ కుటుంబంలో ఉండడం చాలా అంటే ఈసారి చాలా అన్ని వర్గాల నుంచి అన్ని రకాల భావజాలాలు కలిగినటువంటి ఈ సమాజ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడ్డటువంటి అన్ని పార్టీలు ఇందులో ఉండడం చాలా సంతోషం సీతక్క మీరు ఎనభై ఆరులో మొదటి ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమం ప్రజా సేవతో ప్రజల జీవితంతో మమ్మైకం అయ్యారు ఆ తర్వాత వరుసగా రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు విద్యార్థిగా అనేక దశల పోరాటాల్లో పాడుకున్నారు సీతక్క ఉద్యమాలు జరిగాయి ప్రభుత్వాలు మారాయి తెలంగాణ కూడా వచ్చింది ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి గడప మీకు తెలుసు ప్రతి గడప మిమ్మల్ని అక్కును చేర్చుకున్నది ప్రతి గడపలో ప్రతి ఇంట్లో కారం అన్నం కూడా తిన్నటువంటి సీతక్క సీతక్క మరి ప్రజల జీవన విధానంలో మార్పు ఏమైనా వచ్చిందా 
తప్పకుండా అంటే గతము కంటే బెటర్గానే ఉన్నప్పటికీ ఆ పెరుగుతున్నటువంటి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కానీ ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలు కానీ బయట ప్ర ప్రపంచం పెరుగుతున్నంత స్పీడ్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీళ్ళ యొక్క అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఆర్థిక వ్యవస్థను మనం పెంచలేకపోయినాము బయట సొసైటీ బాగా స్పీడ్గా పెరుగుతుంది ఆర్థిక వనరులు పెరుగుతున్నాయి వాళ్ళకు అక్కడ కూడా పేదవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ మన వాళ్ళకు ఇక్కడ ఫారెస్ట్ భూములు పోడు భూములు మే మేజర్గా గత ప్రభుత్వంలో కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కొంత మేరకు చదువుకున్న యువకులకు ఈరోజు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి టీచర్లు కానీ కానిస్టేబుల్ కానీ ఏఎన్ఎంలు కానీ ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా లోకల్ నీడ్స్ ఏవైతున్నాయో గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే స్థానిక పిల్లలకు టెన్త్ వరకు చదువుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చింది కానీ ఈరోజు టీఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కరికి కూడా ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు అయితే మేము అప్పుడు కారం అన్నమే కాదు గంజి ఇప్పటికి కూడా ఊర్లలో పోతే జావ ప్రత్యేకంగా మా వాళ్ళు చేసే జావ చాలా బాగుంటుంది ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఊరు ఊర్లో జావాలు ఉంటాయి అటు ఈ జావాను కూడా ఈరోజు అసెంబ్లీలో ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది ఏదో మోడర్నైజేషన్గా చెప్తున్నారు కానీ అది ఇక్కడ నిత్యము జీవ జీవన ఆధారం లాగా అంటే జీవ జీవం పోసేది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంకా మనం ఇప్పుడు ఒకప్పుడు చూస్తే రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థ లేదు ఇక్కడ తర్వాత కొన్ని హాస్పిటల్స్ లేనటువంటి పరిస్థితి కానీ తెలంగాణ వచ్చినాక మాత్రం ఇక్కడ అంటే కేసీఆర్ వచ్చినాక కొత్తగా మాత్రం ఈ ఊరిలో మాత్రం ఏమీ లేదు గతంలో ఇచ్చినటువంటి వ్యవహారమే గతంలో ఇచ్చినటువంటి పెంకటి ఇన్లే గతంలో ఇచ్చినటువంటి ఇన్లే తప్ప ఏమీ అయితే రాలేదు ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలంలో నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత రకరకాల చాలా ఒడిదుడుకులు ఈ పదిహేను సంవత్సరాల కాలంలో మధ్యలో ఒక్కసారి మాత్రమే గెలిచిన ఆ గెలిచిన కాలంలో కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉండడం ఐదు సంవత్సరాలు తెలంగాణ ఉద్యమంలోనే ప్రజలందరూ అధికారులు కానీ ఎవ్వరు కూడా అదే మూమెంట్లో ఉన్నారు తెలంగాణ వస్తే టోటల్గా మారిపోతా అనే భ్రమను కేసీఆర్ కల్పించారు కేసీఆర్ గెలిస్తే అన్నీ వస్తాయని దాంట్లో కూడా ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఏమీ రాలేదు మళ్ళీ పాత కాంగ్రెస్ వైపే అందరూ ఆలోచిస్తారు సరే సీతక్క ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఇక్కడ మనం ఎత్తేటటువంటి సమస్యల్లో మీరు ప్రస్తావించే సమస్యల్లో పోడు భూముల సమస్య ఉంటుంది అరణ్యాలు ఇప్పటికీ అంతరించిపోతూ ఉన్నాయి మరి ప్రజలు ఇలాగ పోడు చేసుకుంటూ పోతే ఒకనాటికి అరణ్యమే ఉండదు కాబట్టి అరణ్యాన్ని రక్షించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని హరితహారం పేరిట మన ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి గారు గత ప్రభుత్వంలో చేశారనుకోండి మరి దీన్ని మీరు ఎలా సమర్థిస్తారు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతిదీ హైదరాబాద్ యువతల నుంచి మొదలు పెడితే ఆనాడు నిజాం నవాం కాలం నుంచి సూర్యాపేట చుట్టుముక్క చుట్టుపక్కల కూడా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కూడా పెద్ద ఎత్తున అరణ్యాలు ఉన్నాయి ఇవాళ ఒక్కొక్కరు వందల ఎకరాలు అడవులు కొట్టుకొని భూస్వాములు అయిపోయిన వాళ్ళకు వందల ఎకరాలలో భూములు ఉన్నాయి ఈరోజు కనీస జీవనం గడవడం కోసం చాలా ఇళ్ళ కిందనే కొట్టుకున్నారు విప్లవ కాల యొక్క సపోర్ట్ తోటి ఆ రోజు అయింది ఇప్పుడు మనం ఉన్న అడవులను కాపాడుకోవాలి పాత అడవులలో కూడా వీళ్ళు కేసీఆర్ పెట్టినటువంటి హరితారం ఎట్లాంటిది అంటే జమాయిల చెట్లు వేస్తున్నారు మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆ చెట్లను కొట్టేస్తారు అవి తీసుకుపోయి బౌల జాతి కంపెనీలకు అమ్మేస్తారు దాని మూలంగా అయితే ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏం లాభం లేదు కదా ఫారెస్ట్ అధికారులకు డబ్బులు వస్తాయి కావచ్చు ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వస్తుంది కావచ్చు కానీ ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఈ భూములు కేవలం ఈ మూడు ఎకరాలు ఈ నాలుగు ఎకరాలే వీళ్ళ ఆధారం ఇది కూడా మనం లాగేసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఏం అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి గతంలో విఎస్ఎస్లు ఉండేది మీరు ఈ భూములను సాగు చేసుకుంటూ మిగతా అడవిని కాపాడండి అని బాధ్యత ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు తెచ్చిపెట్టే అడవులు తాత్కాలికమే అవి అవేర్నెస్ ప్రజలలో అవేర్నెస్ రాకుండా బలవంతంగా మీరు జమాయిల్ మొక్కలు లేకుండా ఇంకోటి మొక్కలు పెట్టి వీళ్ళను బయట ప్రాంతాల్లోకి వలసల బొమ్మ అంటే అడవిలో ఉన్న చేపను గడ్డ మీద వేస్తేట్లుంటుందో ఇక్కడ పరిస్థితి కూడా అదే నువ్వు ఫస్ట్ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొంత డిఫారెస్టేషన్ అయిపోయింది దాన్ని వాళ్ళు సాగు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళను సాగు చేసుకుంటూ మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఎక్కడైతే ఈ ప్రాంతాల్లో ఇక్కడనే ఇంకా అడవులు ఉన్నాయి మీకు వరంగల్ అవుతున్నాం అక్కడ అక్కడ అడవులు లేవు అక్కడ ఒక్కొక్కరు వంద ఎకరాలను ఆసాములు ఉన్నారు భూస్వాములు ఉన్నారు నిజంగా అట్లాంటి వాళ్ళని అడవులకు దానం చేయ దానం చేయండి మీ భూములు అనేది ప్రభుత్వం పిలుపునియాలి ముఖ్యమంత్రి గారు మూడు వందల ఎకరాలు అని అంటున్నారు పక్కా ఎంత అని తెలియదు కానీ అందులో ఒక రెండు వందల ఎకరాలు ప్రజలకు ఇచ్చి మొత్తం చెట్లు పెంచండి అడవులు పెంచండి అని చెప్పాలి కాబట్టి మా ప్రాంతంలో ఇంతో అంత అడవి ఉంది కానీ ఇక్కడ ప్రజలు కూడా బతకాలంటే వాళ్ళకి ఇదే ఆధారం సీతక్క ఏం చేస్తారు సీతక్క ఖచ్చితంగా చాలా వరకు ఏంటంటే గోదావరి మాకు తలాపునే ఉన్నది ఇప్పటి వరకు సరే అత గతంలో ఆంధ్ర పాలకులు పట్టుకపోయారు నీళ్ళు అని చెప్పారు సరే నీరు పళ్ళ మెరుగు అన్నట్టు పళ్ళం వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళు అక్కడ ఆపుకున్నారు సముద్రాల్లో పోయింది కానీ ఈయన మాత్రం కేసీఆర్ గారు తుపాకు రావడం బ్యారేజ్ కట్టుకుంటూ మా ప్రాంతాలకు నీళ్
ఎవరో ఎక్కడో ఒక్కొక్క నుంచి రావాల్సిందే జలధార సృష్టించుకోలేం ఈ అవేర్నెస్ ఇవ్వకుండా మామూలు పేదలు కొట్టుకునే భూములు ఏమి లాక్కుంటున్నావు నువ్వు గోదావరి మొత్తం తోడేసుకొని పోయి ఈరోజు తన్నుల కొద్దీ ఇసుక బయట ప్రాంతాలకు ఇస్తున్నాం కాబట్టి గోదావరి జలాలు మాకు ఒక్క చుక్క కూడా నీళ్ళు ఇవ్వలేదు మేము ఈ ప్రాంతాల్లో వాస్తవానికి ఇన్న కొద్దిపాటి భూములకైనా రెండు పంటలకు ఎక్కువ ఎకరాలలో అడవి లే కొట్టేయకుండా తక్కువ ఉన్న భూములలో రెండు పంటలు వచ్చే విధంగా ఒక్కొక్కరికి పది ఎకరాలు ఉండొచ్చు కానీ ఒక్క పంట పండడం కూడా కష్టం ఇది మేజర్ ప్రాబ్లం ఊర్ల చుట్టూ వాగులు ఉన్నాయి ఆ ఇప్పుడు మిషన్ కాకతీయ అన్నారు ఇక్కడ చలవా అనే ఊరు దగ్గర ఎకరం నర పండుతుంది దానికి పదహారు లక్షలు కేటాయించారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇట్లాంటి డబ్బులు లక్షల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఈ ఊరు బంద పెట్టి మంచి బాగుంది కానీ దానికి ఒక చెక్ డామ్ కట్టలేకపోయారు కాబట్టి ఇట్లాంటి మేజర్ సమస్య ఉంది మేము గోదావరి జలాలను మా ప్రాంత బిడ్డలకు వాడుకోవడంతో పాటు ఎక్కడికక్కడ చిన్న చితక వాగులను తోగులను కూడా ఈసారి ఒడిచిపట్టి నీళ్లను ఈ ప్రాంతానికి ఉపయోగిస్తాం రోడ్డు రవాణా ఇది ఇది శీతక్క ప్రణాళిక శీతక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన కేసీఆర్ గారు వితంతువులకు పింఛను వికలాంగులకు పింఛను ఆసరా పింఛను ఆ పింఛను కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవన్నీ ఇచ్చారు కదా పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవి ఏమి మీ నియోజకవర్గంలో ఎవరికి రాలేదా మరి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు మీరు మీరు మా దగ్గర అంటే కళ్యాణ లక్ష్మి కోసం అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఎవరెవరికి ఎన్నెన్ని డబ్బులు ఇచ్చారో ఎవరైనా కళ్యాణ లక్ష్మి వాళ్ళని పోయి సీక్రెట్గా అడగండి తెలుస్తుంది తర్వాత వాళ్ళ కార్యకర్తకు ఒక ట్రాక్టర్ వచ్చి ఉంటుంది ఆ పాప ఆ కార్యకర్త కూడా ఎన్ని డబ్బులు ఇస్తే ఆ ట్రాక్టర్ వచ్చింది ఎందుకంటే నేను డైరెక్ట్ చెప్పడం మీరు ఇవన్నీ ఇచ్చినాక కూడా మా ప్రాంతంలో ఇంత మరి వ్యతిరేకత ఎందుకు ఉందో ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలి తర్వాత ఇక్కడ ఇల్లు డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నారు సరే ఈ ఏరియా మొత్తం మీద ఇక్కడ ఒక ఎనిమిది వేల ఓట్లు ఉంటాయి ఈ ప్రాంతంలో ఈ ఈ ప్రాంతంలో ఈ తాడవై మండలంలో మనం ఈ కాటాపురం ప్రాంతంలో ఎనిమిది పదివేల ఓట్లు మన ఎనిమిది వేల ఓట్లు దాకా ఉంటాయి మరి వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక్కటే ఊరు కాడ అక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ అనేది అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే వాళ్ళకు స్థలాలు కేటాయించరు అది ఒక్కటే నిర్మించిపోయిండు అందులో కూడా ఎవరికి ఏంది అనేది కూడా క్లారిటీ లేదు కాబట్టి ఇట్లాంటి ఇండ్లు ఉన్నాయి అప్పుడు వెనకటి ఎన్టీ రామారావు ఇచ్చినాయి తర్వాత కాంగ్రెస్ ఇందిరమ్మ ఇల్లు వచ్చినాయి మరి నీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఒక్కటన్నా ఈ ఊర్లో ఎందుకు వెళ్ళకపోయారు ఊరుకో నలుగురికో ఐదుగురికో పేదవాళ్ళకు అసలు ఇల్లు లేని వాళ్ళకు గడ్డి గుడిసెలు ఉన్న వాళ్ళకు లేదా కూలిపోయినటువంటి వాళ్ళకు ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయారు ఇవ్వడం లేదు వాళ్ళు అక్కడ చెప్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా మీరు వస్తుంటే దారెంట వీళ్ళు వచ్చినాక కొత్తగా ఏమన్నా వచ్చిందా టీఆర్ఎస్ వచ్చినాక అనేది ఒక్కసారి మీరు తెలుసుకుంటా పోండి హాస్పిటల్ మేము ఉన్నప్పుడే కట్టినాం కాటాపురంలో ఇక్కడ అనేక రకాల అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ చేయాల్సినంత జరగలేదు అవకాశం నాకు రాలేదు ఈసారి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంటుంది మహాకూటమి ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రజలు మాకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఇస్తారు కోరుకుంటారు అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు వారు సీతక్కనే ఇక్కడ ప్రగతి నిరోధకురాలుగా ఉంది ప్రగతి జరగనివ్వలేదు అసలు అంటే ప్రగతి నిరోధకురాలు అంటే ఇసుక అమ్ముకుంటున్న దొంగల గురించి మాట్లాడినాం మరి మేము ఎక్కడ కూడా అంటే చెట్లు పెట్టకుండా ప్రజల యొక్క భూములు గుంజుకోకుండా పోరాటం చేసినా ఇంక ఏ రకంగా నేను ప్రగతి నిరోధకం దోపిడి పెద్ద ఎత్తున దోచుకున్నారు కమిషన్లు తిన్నారు అందరికి తెలుసు మీ అసలు వరంగల్ జిల్లా కావాలి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మారు మోగినాయి ములుగు జిల్లా కావాలని పోరాటం చేయడం ప్రగతి నిరోధం అది మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తిని చంపుతానే తొక్కుతా అన్నారు మీ టీవీలలో కూడా అందరూ వచ్చింది అసలు మేము ఎట్లా ప్రగతి నిరోధకం అయితే అసలు మంత్రి గారు ట్రైబల్ శాఖ మంత్రి ఆయన ఏమన్నా మాట్లాడితే ఆయనకు కొద్దిగా కూడా ఏమంటారు కొంచెం కూడా అట్లా పాతది లేదు ముప్పై సంవత్సరాలు కా తెలుగుదేశంలో ఉన్నావు పదిహేడు సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉంటే అప్పుడు మంత్రివే అప్పుడు ఎంపీవే అప్పుడు నువ్వు ఓడిపోయిన ట్రైకార్ చైర్మన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు తెలంగాణ పేరుతో మంత్రి అయినావు నీ కొడుకును ములుగు జిల్లా తాకట్టు పెట్టి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ చేసుకున్నావు నీ బామ్మర్ది నీ ఇంట్లో వ్యవసాయం చేస్తానని ఆయనకు ఆత్మ కమిటీ చైర్మన్ ఇచ్చినావు అక్కడ ఆయన కుటుంబం ఇక్కడ ఈయన కుటుంబం మరి నువ్వు అధికారంలో అనుభవించిన అప్పుడు ఇప్పుడు మేము ఎక్కడైనా సమస్య ఉంటే అక్కడ జలగలంచల ఆదివాసుల మీద దాడులు చేశారు సభ్య సమాజం పోరాటం చేసింది కనీసం నువ్వు ఒక్కసారి కూడా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి వేయండి ఒక బోరింగ్ మేము వేస్తే గతంలో దాన్ని పీకేస్తే కూడా బోరింగ్ వేయించలేకపోయినావు నువ్వు నన్ను ప్రగతి నిరోధకం కాదు ప్రజా పోరాటాలకు మేము ప్రతినిధులం ప్రజా సమస్యలకు ప్రజలకు ఎక్కడ అన్యాయం జరుగుతుందో దాన్ని ప్రశ్నిస్తాం నువ్వు ప్రజా ఉద్యమాలను అణిచిపెట్టినటువంటి ఆ గుణము ప్రజల యొక్క గొంతును తొక్కేటువంటి గుణం వాళ్ళది ములుగు నియోజకవర్గంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క
చెప్పండి సీతక్కకి ఆదరణ ఎలా ఉంది మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు చాలా చిన్న పిల్లలు అడిగినా మీరు తాత అక్కే అంటారు మునిమనుమడు కూడా అక్కే అంటారు అంతకంటే గొప్ప పే అంటే అదృష్టం నాకు ఈ జీవితానికి ఇంకొకటి లేదు ఎందుకంటే సరే అప్పుడంటే అక్క అనే అలవాటు ఉండే కానీ ఇప్పుడు కూడా నేను ప్రజలలో ఉన్నా కాబట్టి ప్రజలందరూ ఆదర అభిమానాలతో చాలా మందికి ఒక అనుమానం సీతక్క పేరు ఏమిటి అని సీతక్క పేరు అడవిలో పోయిన తర్వాత అన్నలు పెట్టుకున్న పేరు ఇది అసలు పేరు ధనసర్ అనసూయ అనసూయ అక్క ఓకే లాస్ట్ ప్రశ్న ఇప్పుడు రాజకీయాలు మీరు కూడా దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలుగా చూస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు వేదికల మీద నేరుగా బూతులు మాట్లాడుకుంటున్నారు బూతులే తిట్టుకుంటున్నారు ఈ సాంప్రదాయం ఎలాంటిది అంటారు అంటే నెక్స్ట్ మన పిల్లలకి మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం అయితే తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చిన తర్వాత గతంలో మనం చూసిన ఎప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి బూతు ప్రాణాలు లేవు ఏదైనా ఉంటే రాజకీయ అంశాల మీద ఉండేది కేసీఆర్ గారే బరాబర్ మేము ఇగో మా తెలంగాణ భాష ఇది అరే సన్యాసులారా అరే బట్టలు ఇడ కొడతాం అప్పుడు మేము ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ కొడుకు ఆయన ఘోరంగా ఆడవాళ్ళు కూడా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నాం చాలా బాధపడ్డ సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను బట్టలు కూడా తీసి కొడతాం తారిమి కొడతాం అని ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ కొడుకు సమర్థించుకుంటున్నాడు అయ్యే సమర్థం మొన్న కూడా పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వాడు అంటావా వాడు అన్నప్పుడు నాకు పౌరుషం వస్తుంది నీకు పౌరుషం వస్తుంది అదే మాట నిన్ను అంటే నువ్వు నేర్పిన మాటనే కదా అనే విధంగా ఉంది అంటే అంత బూతులు మొన్న కూడా కేసీఆర్ కేసీఆర్ కొడుకు అంటారు ఎస్ నాకు పొగరు ఉన్నది నేను అందుకని అట్లమ్మా తెలంగాణ బిడ్డలకు పొగరు లేదు ఆత్మగౌరవం ఉంటుంది అది తెలుసుకోవాలి పొగరు ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా అంటే దురహంకారము లేకుంటే దూర భావజాలం వెనకట ఉంది రరే ఒరే సన్యాసులు రా అది అంటే కింది కులాల వాళ్ళను కింది వర్గాల వాళ్ళను తక్కువ చేసి చూసే భాష ఉండే దానికి వ్యతిరేకంగానే పోరాటాలు వచ్చినాయి పోరాటాలు వచ్చినాక మంచి నాణ్యమైనటువంటి చక్కటి భాష చక్కటి వ్యవహారం ఇతరులను కూడా దళిత బిడ్డలను కానీ గిరిజన బిడ్డలను కానీ గౌరవించే సాంప్రదాయము భయంతో భక్తితో పోరాటాల ద్వారా అయితే అది ఈ గడ్డకు వచ్చింది కానీ దాన్ని మళ్ళీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇది మా భాష అంటే దురాంకారుల భాషను తెలంగాణ భాషగా ఆమోదింపజేసింది కేసీఆర్ ఈయన వచ్చిన తర్వాత అని ఈయన అంటే దానికి ప్రతి మాటగా బయలుదేరింది ఏది ఏమైనా ఆ బూతు పురాణాలు భవిష్యత్తు పిల్లలకు అలవాటు కాకుండా పులి స్టాప్ చేద్దాం ఈ ఎన్నికలతోటి అది కీకారణ్యంలో ఉన్నప్పుడు సీతక్కకు జనాదరణ ప్రజారణ్యంలోకి జనారణ్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా సీతక్కకు ప్రజాదరణ ఏ పల్లెకి వెళ్ళినా సీతక్కకు ప్రజలు నీరాజనాలు పడుతున్నారు జనాలు హర్ష ఆమోదంతో స్వాగతిస్తున్నారు సీతక్కకు మంచి మెజార్టీతో మళ్ళీ అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టాలని వరంగల్ టీవీ ప్రేక్షకులందరి పక్షాన కోరుకుంటూ సీతక్క మీకు జయం కలగాలని కోరుకుంటున్నాం